Sziasztok! Mint ahogy minden ebbe a sorozatba tartozó videómat, ezt is a szokásos felvezető szöveggel kezdem, hogy Független attól, hogy reflexdiagnosztikáról van szó, ezzel a módszerrel diagnózis nem állítható fel, tehát erre fel kell hívnom a figyelmet. Viszont arra tökéletesen megfelel, hogy megtaláljuk vele, hogy a szervezetünknek mely területén létezik bármi nemű probléma, hol van bármilyen rendellenesség, beleértve testájakat és mentális állapotot egyaránt. És hogyha valaki előbb találná még ennek a 11 videónak bármelyikét, mint az ide kapcsolódó alapvideót az alapinformációkkal, annak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal a Reflexológia fül akupresszúra alapismeretek című rövid 5 perces anyagot. Hát igazából az adja meg az alapinformációkat ehhez a 11 videóhoz. De itt lesz a linkje ennek a videónak a leírásában, hogyha nagyon kutakodni nem kell, és ennek a fajta szétbontásnak igazából a a könnyebb emiszthetőség érdekében láttam értelmét. Jó, akkor nézzük a mai anyagot. Tehát a negyedik ilyen pontunk a szív és tüdő pontja. Itt valójában két pontról van szó, de annyira közel vannak egymáshoz, hogy egy pontként kezelendők. Az ábra szerint megtalálható és a videó borítóképe is ezt mutatja. A fülkagyló legmélyebb részén található, a külső halló járattól kb. 1 centire a tarkó irányába és teljes biztonsággal kezelhető, attól függetlenül, hogy két területet fed le ez az egy pont. Mert ahogy elmondtam, tehát mindegy, hogy szívvel vagy tüdővel van-e a, van -e a probléma, nyugodtan mindkét esetben ennek a pontnak neki lehet támadni, mert ahogy elmondtam az alapvideóban is, hogy csak azon a területen fog hatás gyakorolni, ahol éppen szükség van rá. Tehát ártani egyszerűen nem tudunk vele, viszont a problémás területeken gyönyörűen beindítja az öngyógyító mechanizmust. És milyen esetekben alkalmazzuk ennek a pontnak a kezelését. Angínás, tehát melkasi fájdalmak, ilyen melkasi szorító fájdalmak esetén akkor magas vérnyomás, szívfejlődési hiba, szívritmuszavar, infartus, érrendszeri, izomtónus rendellenesség, valamint hörghurut, tüdőgyulladás és asztma esetében. És ami még nagyon fontos, hogy a dohányzásról is sokkal könnyebben le tudunk szokni ennek a pontmasszázsnak a, az alkalmazásával, mivel nagymértékben fokozza a légcső és a hörgött nyálkahártyájának érzékenységét, ezáltal undort kiváltva a cigarettafüst érzésekor. A masszás kezelése pedig úgy néz ki, hogy mindkét hüvelykújunkkal szépen rányúlunk, gyönyörűen be tudunk nyúlni ebbe a mélyedésbe, és másodperc alapú, körülbelül másodperc alapú ritmusban jó erősen masszírozzuk egészen fájdalom határig, legalább két-három percen keresztül, közben időnként 8-10 másodpercig kitartva a folyamatos, erős, morzsoló, masszírozó nyomást. Ezt végezzük el a prevenciós jelleggel, tehát megelőzési célzattal hetente két-három alkalommal, ha pedig egy konkrét problémával állunk már szemben, amit ki szeretnénk kezelni magunkból, akkor pedig még pluszba kiegészítésként minden reggel este 5x5-10 másodpercig jó erősen masszírozzuk. És még egyszer elmondom, hogy az ide tartozó alapvideónak a linkjét megtaláljátok ennek a videónak a leírásában, azt nézzétek meg, hogy teljes legyen a kép ezzel meg minden ilyen reflexológia pont bemutatását végző videóval kapcsolatban teljes képet kapjatok. Tehát akkor sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!